Renocon AAC Blocks It saves 30% in steel, cement and labor cost. ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் கண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் நீங்களும் <laughs> 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 இத வந்து என்ன கைவிட்டார்ல அப்படிங்கிற வருத்தம் அவர் பேர்ல நானு இருக்கு அவர் கைவிட்டுட்டார் திருமாவளவனுக்கு எதிராக தடா பிரியசாமி நின்று தான் பிஜேபி வேட்பாளர் கட்டாயம் கண்டிப்பா ஜெயிச்சுருவாங்க அங்க இருக்க மக்கள்கிட்ட கேளுங்க சார் நான் என்ன நான் கூடுதலா சொல்ற மாதிரி கூட நினைக்கலாம் நீங்க மக்கள்கிட்ட கேளுங்க அவர் தோத்துப்பாரு நான் தான் ஜெயிப்பேன் நான் ஜெயிச்சு போனா முருகனுக்கு பிரச்சனை சார் அதான் பிரச்சனை சிதம்பரத்துல கார்த்தியாயினி போட்டது சரியில்லைன்றது திரும்ப வந்து ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்து மந்திரி ஆக்குறீங்க அதுக்கு அடுத்ததும் திரும்ப இப்ப ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் எதுக்கு தீட்டு கொடுக்குறீங்க திருத்தியில் இருக்கவங்க மேக்சிமம் எனக்கு வேண்டிய தான் அங்கேயும் இருக்காங்க அப்போ அங்கே இருக்க செய்தி எனக்கு வருது தலைவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் என்ன தோத்துருவோன்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு செய்தி வருது அதுக்கு பிற்பாடு இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் அவர் பண்ணுறார் என்னன்னா இங்கேயே முருகன் கேசவ நாயகம் அடுத்தது வந்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இவங்க மூலமா பிடிச்சு எப்படியாவது பெரிய சாமி நிப்பாட்ட விடாம நம்ம பாத்துக்கோங்க திருமாவது தீர்க்கமா பிஜேபி எதிர்க்கிறாரா இல்லையா உண்மையா இல்ல எல்லாம் அறிமுகம் தான் தீர்க்கமா கிடையாது என்ன பண்ணியோ தெரியாது போய் காஞ்சி காமாட்சி அம்மா நீ தரிசனம் பண்ணுவா அப்பதான் நான் சாப்பிடுவோம் சொல்லி சொல்லாம் நிர்மல்தான் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் சமீபத்தில் பாஜகவில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்திருக்கும் அரசியலில் ஒரு மூத்த தலைவரான திரு தடா பிரியசாமி அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்களிடமே கேட்போம் வணக்கம் தடா பிரியசாமி சார் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க ஒரு அரசியலில் மூத்த தலைவர்னு சொல்லிட்டேன் அது நிச்சயமா உங்களுக்கு பொருந்தோம் உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை எத்தனை வருஷம் நாட்கள்தான் <laughs> இதை விட பெரிய பொறுப்பு யார் கொடுப்பாங்க இல்ல இல்ல அதாவது நாளைக்கு பிரதமர் வந்தாலோ அமித்ஷா வந்தாலோ நட்டா வந்தாலோ உங்களை மேடையில பத்து பேர் உட்கார அணியில தலைவர்கள் உட்காரும் போது நீங்களும் முதல் நாலாவது அஞ்சாவது உட்காருவீங்க ஆமாவா இல்ல ஆமா அப்படிதான் இல்ல 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 இதுல ஒரு பெரிய செட்டப் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது என்ன செட்டப் பேரன்பாடி அணி பிரிவு 
அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இங்கே சரி இங்கே பேரன்பாடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் உள்ள உட்காரு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு தானே சார் பிஜேபியில் இருந்தீங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நான் இருக்கேன் அதெல்லாம் அந்த முரண்பாடெல்லாம் இல்லை எனக்கு அந்த முரண்பாடு இல்லை இங்கே இப்போ பிரச்சனை அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தேர்தல் வருது இந்த தேர்தலில் நீங்கள் அணி அமைக்கிறீங்க எல்லாம் பண்ணுறோம் ஒரு கூட்டணி வந்துருச்சு வந்த பிறகு நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் நிற்கலான்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது அப்போ நிறைய இடங்கள் பாஜக நிற்கிறதுன்னு முடிவு எடுக்கிறோம் எடுக்கிறாங்க அந்த முடிவில் நாங்கள் அது அது ஒரு கோர் கமிட்டி தான் முடிவு எடுக்கும் அதில் ஒன்றும் இல்லை அதில் சிதம்பரத்தை நீங்கள் வற்புறுத்தி இவங்க வாங்கியிருக்காங்க சிதம்பரத்தை வாங்குறாங்க சிதம்பரத்தை வாங்கிட்டீங்கன்னா அங்கே யாரை நிப்பாட்டுவீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அங்கே வந்து திருமாவளவனுக்கு ஒரு எதிரான மனநிலை அந்த மக்கள் மத்தியில் இருக்கு சரி அங்கே அந்த தொகுதியை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு தடவை வந்து ஒரு கடைசியா ரெண்டு டெனூரா இருக்காரு ஆமா ஆனா அங்க மக்கள்கிட்ட இவர் இருந்தாரு ஒன்னு பண்ணல அப்படிங்கறது மாதிரி ஒரு மனல ரெண்டாவது இவருக்கு நேரமும் கொடுக்க முடியாது இவர் ஒரு மாநில தலைவரா இருக்காரு அங்க அடிக்கடி போக முடியாது இல்ல அதனாலவே அங்க தொகுதியில அலுவலகம் கூட இல்லங்கிற ஒரு வருத்தம் அந்த மக்கள்கிட்ட இருக்கு அப்ப இந்த சூழ்நிலை சிதம்பரத்துல கட்சி அலுவலகம் இல்ல எம்பி அலுவலகமே இல்ல எம்பி அலுவலகம் இல்ல இல்ல தேவையானதுக்குறம் <laughs> 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 அதுக்கு அடுத்து வந்து திருவள்ளூர் அதுக்கு அடுத்து நீலகிரி நாகப்பட்டினம் இந்த நாலு தொகுதியில நிக்கிறீங்க இந்த நாலு தொகுதியில யார போட்டா வெற்றி பெற முடியுங்கிறது தானே நம்ம கணக்கா இருக்க முடியும் சிதம்பரத்துல கார்த்தியாயினி போட்டது சரியில்லைன்றீங்களா ஆமா அவங்க அந்த தொகுதிக்கு சார்ந்தவர் அவங்க வேலூர் சொந்த ஊர் அது வந்து ஊரே தெரியாது அதுக்கு சிதம்பரமே தெரியாது தெரியாது பொன் பால கணபதி அவர் வந்து திருவள்ளூர் அவர் சொந்த ஊர் பரமக்குடி அவங்க ஒய்ஃப் இங்க வேலை செய்யுது அவ்வளவுதான் அவரை கொண்டு வந்து என்ன சொல்ல போனா அவர் வந்து எங்க இந்த மூணு மேஜர் சமூகம் பட்டியல்ல அருந்ததியர் தேவேந்திர கோல வேளாளர் அப்புறம் பரையர் இதுல இந்த திருவள்ளூர் முழுக்கும் பரையர் சமூகத்தினுடைய வாக்கு அங்க கொண்டு போய் இவர் தேவேந்திர சமுதாயம் இவர் கொண்டு போய் அங்க போடுறாங்க பொன் பால கணபதி பொன் பால கணபதி அடுத்து வேற என்ன அடுத்தது நீலகிரி அவர் முருகன் அங்க போடுறாரு ஆனா முருகனுக்கு ஏன் கொடுக்கணும் தாராபுரத்தில் வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு போட்டியிடுறது சீட்டு கொடுக்குறீங்க நாலாவதா வந்து திரும்ப வந்து ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்து மந்திரி ஆக்குறீங்க அதுக்கு அடுத்ததும் திரும்ப இப்ப ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் எதுக்கு சீட்டு கொடுக்குறீங்க அப்ப ஆறு தடவை இவருக்கு மட்டுமே பண்றீங்க அப்படி என்ன பண்ணிட்டாரு அவர் எந்த இதுல அவர் கொடுக்குறாங்கன்னா இவரு ஒரு பட்டியல் சமுதாயத்தினுடைய ஐக்கானா தான் கொடுக்குறாங்க அப்ப வேற யாருமே இல்லையா நீங்களும் அந்த ஐக்கான் தான் அங்க இருந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன்னா சிதம்பரம் ஒரு ஆப்ஷனா இருந்திருக்கணும் சிதம்பரத்துல ஏதோ ஒண்ணு அங்க தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஒருவேளை சட்டமன்றத்துக்கு அது பயன்படுத்தலாம் முதல் உதாரணத்துக்கு அங்க வந்து திருமாவளவன் தான் வேட்பாளர்னு தெரிஞ்சு போச்சு சரி உங்களுக்கு திருமாவளவனை ஏற்கனவே நீங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நானும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில திருமாவளவனுக்கு எதிரான ஒரு கேண்டிடேட் யாரா இருக்க முடியும் இப்படி யோசிக்கணும் எனக்கு என்ன குற்றச்சாட்டுன்னா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே திருமாவளவன் நான் என்னா தோத்து போவாருன்னு அவங்க சைட்ல இருந்தே அவர் அவர் புலம்பினதா எனக்கு வருது செய்தி ஏன்னா எல்லாரும் அங்க சிறுத்தையில் இருக்கவங்க மேக்சிமம் எனக்கு வேண்டிய விதம் அங்கேயும் இருக்காங்க அப்ப அங்க இருக்க செய்தி எனக்கு வருது தலைவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு நீங்க ஏத்து நினைங்க தோத்துருவான்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு செய்தி வருது அதுக்கு பிற்பாடு இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் அவர் பண்றாரு என்னன்னா இங்கேயே முருகன் கேசவநாயகம் அடுத்தது வந்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இவங்க மூலமா பிடிச்சி எப்படியாவது பெரிய சாமி நிப்பாட்ட விடாம நம்ம பாத்துக்கோங்க திருமாவளவன் சொல்லி பிஜேபி கேட்பாரு ஆமா கேசவ விநாயகம் கேட்பாரு 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 
பட்டியல் சமூக தலைவர்கள் எல்லாரையும் பிஜேபி விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க இல்ல அந்த அளவுக்கு மூர்க்கத்தனமா திமுக விட அதிகமா திருமாவளவன் விமர்சிக்கிறாரு உண்மை ஆனா இங்க பிஜேபி அவருக்கு வேலை செய்யுதுன்றீங்க அவருக்காக சப்போர்ட் பண்றாங்க அவரால சப்போர்ட் பண்றாங்க இது டெல்லிக்கு எல்லாம் தெரிய தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனைங்க நீங்க சொல்றது நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் அதுதான் அண்ணாமலைக்கு தெரிஞ்சாவே பெரிய பிரச்சனை அண்ணாமலை இதுக்கு வந்து ஏன் ஒத்து போனாருங்கிறது அண்ணாமலை பேர்ல கேள்வி எனக்கு நீங்களுக்கும் <laughs> வெளியிலிருந்து பாக்குறவங்க எல்லாம் பூரா எலியும் பூனையுமா தான் கொஞ்சம் இருக்காங்க ஆனா எல்லாம் ஒன்னாதான் இருப்பாங்க ஆனா கொஞ்சம் எலியும் பூனை இவங்க மூணு பேருமே அண்ணாமலையோட அதாவது இது பார்வை நான் ஓபனா சொல்றேன் பொதுச்செயலாளர் கூட அவருக்கு ஆதரவாவது இல்ல யாரு சொல்றேன் அண்ணாமலைக்கு அண்ணாமலைக்கு ஆமா ஏன்னா ஒரு பொதுச்செயலாளர் என்ன சொல்றாரு நிற்கிறார் <laughs> 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 நிற்கிறீங்களா நான் என்ன கேட்குறாரு வாய்ப்பு கொடுத்தா நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரி அப்போ இந்த தொகுதி தவிர வேற எங்கே போவானா இங்கே ஒர்க் பண்ணுங்க அதிகமாக அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டு போகிறார் இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ப்ரோக்ராம் அங்கே தான் சரி மையப்படுத்தி பண்ணியிருக்கேன் அப்போ மக்கள்கிட்டையும் ஒரு மனநிலை உருவாக்கியிருக்கேன் திருமாவுக்கு எதிராக பெரிய சாமி தான் நிற்பாருங்கிற ஒரு மனநிலை தொகுதியிலே இருக்கு சரி எந்த புள்ளியில் அண்ணாமலை காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டாருன்னு சொல்கிறீங்க எந்த இடத்துல அவர் சமரசம் ஆகிட்டாருன்றீங்க அதாவது வந்து இப்போ இது இதில் வந்து எல் முருகன் இவங்க ஒவ்வொரு பொது செயலாளருமே எனக்கு கொடுங்க எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி எல்லாருமே பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்ப இவர் என்ன பண்ற எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படிதான் பண்ணி ஆகணும்னு ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது அண்ணாமலையால எதுவும் பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே எல்லாம் தனக்கு தலைக்கணக்கு தானே எல்லாருமே சேர்ந்து ஆமா நமக்கு வந்து அங்க வந்து மாறு பெரிய சாமியை போட்டோம்னா ஒரு பொது செயலாளர் சொல்லியிருக்காரு பெரிய சாமியை போட்டா அங்க வந்து கலவரம் வரும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அங்க நடந்திருக்கு அப்ப அதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு இதை வந்து வீசி காவலர் இருக்கக்கூடிய சில தம்பிங்க வெளில வந்து சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அங்கே தடா பெரிய சாமியானே நிற்க மாட்டார் அதுக்குண்டான ஏற்பாடுகள் எங்கள் தலைவர் பண்ணிட்டார் இந்த செய்தியும் வருது இதெல்லாம் சும்மா நாலு பேர் இல்லை இல்லை அதை உட்காந்து பேசி இல்லை இல்லை அது 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 மாதிரி எங்கேருந்து வரும்ன்றது எனக்கு தெரியுமில்ல ஓரளவுக்கு ஏன்னா எங்கே எனக்கு நான் ஸ்மெல் பண்ணுவோம் இல்லை அப்போ அங்கேருந்து வந்த செய்திகளை நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் அதுக்கு பிற்பாடு இவங்க நிச்சயம் தப்பு பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நினச்சேன் இங்கே அப்போ மீறியும் கடைசியில் பார்த்தா கார்த்தியானின்னு வருது எங்கே எனக்கு வருதுன்னா ரெண்டாவது ஒரு கோர் கமிட்டி நடக்கும்போது அந்த செய்தி எனக்கு கிடைக்குது இந்த பொண்ணை திணிக்கிறானோப்பா அப்படின்னு எனக்கு சொல்லி திணிக்கிறாங்களா என்ன காரணம் கார்த்தியானி வந்து என்னுடைய லீடர் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து இங்கே போடணுங்கிற முடிவு எடுத்ததுங்கிறது தவறானது எப்படின்னு வரேன்னா இங்கே வந்து அதுக்கு காரணம் முருகன் தான் ஏன்னா முருகனுக்கு எனக்கும் வந்து பெரிய பகையாக மாறி இருக்கு என்னன்னா ஒரு அருந்ததியர் சமுதாயம் நான் வந்து பறையர் சமுதாயம் நான் பொருட்படுத்ததுக்கு பிறகு நிறைய பறையல் சமுதாயத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களாம் லீடர்ஷிப் உருவாக்கி கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அடுத்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு பெரிய நான் வந்ததுக்கு பிற்பாடு தான் எஸ்சி அணிங்கிறதே கீழே கொண்டு போயிருக்கேன் பேரன்பாடி அமைப்புக்கு ஈக்குவலாக பல போராட்டங்கள் ஒரே நாளில் வந்து அனை அறுபத்தாறு மாவட்டத்துக்கும் செயற்குழு நடத்தினேன் வேறு யாரும் இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி பெரிய மாநாடு அது பயிற்சி வகுப்பு அப்படி நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் அங்கே நான் தாங்கிறது மாதிரி ஒரு மனநிலை இருக்கிற சூழ்நிலையில் இவங்க கொண்டுட்டு வந்து போடுறது காரணம் எல் முருகன் நான் ஒரு வேளை அங்கே ஜெயிச்சிட்டா அவருக்கு சிக்கலாகும் எல் முருகனுக்கு சிக்கல் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே எம்பியாக இருந்தாலும் கூட திரும்ப வந்து வெற்றி பெற்று போகிற ஒருத்தருக்கு தான் கூடுதல் மதிப்பு அப்போ நாங்கள் வந்துடக்கூடாது அதுக்கான திட்டம் போடுறது முழுக்க எல் முருகன் தான் அப்போ நான் எல் முருகன் வேலை ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா எல் முருகன் உள்ளபடி நல்லவராக இருந்திருந்தா சரியாக இருந்திருந்தா அவர் நல்லது பண்ணிடணும் இன்னும் சொல்ல போனால் தான் சார்ந்த சமுதாயத்துக்கு துரோகம் பண்ணவர் அவர் 
உதாரணத்துக்கு விபி துரைசாமிங்க உள்ளே வந்தார் அவர் இவரெல்லாம் சொல்லி தான் கூப்பிட்டு வந்தார் இன்றைக்கி அவர் வந்து எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் வாய்ப்பு கொடுக்காமல் அவர் மறுக்கப்பட்டு நொந்து போய் உட்காந்துருக்கார் ஏண்டா வந்தோம் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கார் அதே மாதிரி ஒரு பையன் எஸ்சியனுடைய மாநில துணைத் தலைவராக ஒரு பையன் தான் அவன் வந்து கரூர் தலித் பாண்டியன் பேர் அண்மையில் பிஜேபி விட்டு வெளியே வந்துட்டான் வெளியே வரும் பாடு தலைவரும் அண்ணாமலையும் கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு அது தெரியாது எனக்கு பேசினா சொன்னான் நான் பேசினேன் எப்பா நீ போனது தப்புப்பா நல்லதில்லை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட சொல்கிறேன் என்று அழுகுறான் அண்ணே நான் வந்து தலைவர்ட்டும் பேசினார்ண்ணே எனக்கு ஆனால் எனக்கு எல் முருகன் துரோகம் பண்ணிட்டாண்ணே நான் இவெல்லாம் நம்பி தானே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லிவிட்டு அவன் யூடியூப்பில் ஒரு ஒரு பதிவும் பண்ணிட்டான் அதில் அவன் தெளிவாக சொல்கிறான் எல் முருகன் தான் எனக்கு துரோகம் பண்ணார் சொல்லிட்டு சில விஷயம் சொல்லும்போது என்கிட்ட பதிவு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறான்னா நான் வந்து முருகன்கிட்ட போனேன் சென்சார் போர்டில் வந்து எனக்கு மெம்பர் போடுங்கன்னு கேட்டேன் ஏ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாடா அப்படின்னு சொன்னேன் பெரிய விஷயம் இல்லைங்கிறது வேற எனக்கு ஏன் போட்டு கொடுக்கல அப்படின்னு நான் கேட்டேன் கொடுன்னு சொல்லி கேட்டேன் எனக்கு பண்ணலை அப்போ சொந்த சாதிக்கே இந்த ஆள் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் சொல்லிட்டு வெளியே வந்தேன் அப்போ விபிடி அண்ணனுக்கு வந்து எஸ்சிஎஸ்டி சேர்மன் வேக்கண்ட் இருக்குங்க இருக்கு இப்போ இருக்கு அதை ஏன் போடலன்னு அதை போடுறதுக்கு நான் தலைவர்கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டேன் அண்ணாமலை கிட்டே எங்க நீங்கள் பாட்டு வந்து இந்த இண்டிவன் டேரக்டர்லாம் போடுறீங்களே ஏன் எஸ்சிக்கு போடல அப்படின்னு ஒரு தடவை கேட்டேன் ஒரு பத்து பேர் அவர் போய் கேட்டேன் ஆமாம் நான் க சரிதானே கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை வந்து மோடிஜி வரைக்கும் கொண்டு போகிறேன் எப்படி வந்து நான் போடுறது ஏற்பா பண்ணுறது முயற்சி பண்ணுறனார் ஆனால் போட்டாங்க யாருக்கும் போடல அப்போ இந்த வருத்தம்லாம் இருக்குது அப்போ இந்த பையன் இந்த வருத்தத்தில் வெளியே போனான் அந்த மாதிரி விபிடிக்கும் துரோகம் பண்ண அப்போ ஆனால் எடுத்து சொன்னார் நான் ஒரு சீன் இருக்குது நான் ஏற்ப பண்ணார் அப்போ அவருக்கும் பண்ணல ஆனால் அந்த பையன் வேற மாதிரி எல்முருகன் தான் காரணம்ன்றீங்க முழுக்க முழுக்க எல்முருகனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாமல் இதை நடக்கல இந்த பொண்ணை கொண்டுகிட்டு வந்து இங்கே நிப்பாட்டுறது ஏற்பாடு பண்ணினது எல்முருகன் அதுக்கு இவங்க இவங்க எல்லாரும் ஒத்து போயிட்டாங்கிறது தான் அண்ணாமலை உட்பட இல்லை கேச விநாயகம் ரோல் இதில் என்னவா அவர் அவரையா குற்றம் சாட்டுறீங்க அவர்கிட்டையும் கேட்டேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த தொகுதியை நான் தான் கேட்டு வாங்கினேங்கிறார் அவரும் சொல்கிறார் அந்த கார்த்தியாயினியை கொண்டுட்டு வந்து போகிறதுக்கு அவரும் காரணம் இவர் முருகன் மட்டும் இல்லை எல்லாம் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி இவர் தான் இவர் தான் அதை கொண்டு வந்து இந்த பாப்பாவை போடுறாரு அப்ப அவர் பேசினது பொன்னார் கிட்ட பொன்னார் பொன்னா இவரு இவங்க எல்லாருமே என்ன நட்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை கேசவ நாயகர் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு திருமாவோட நல்ல நட்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்ப என்னையாம் பகையாக்கி பாக்குறேன் நான் எனக்கு மட்டும் நட்பு இல்லையா எனக்கு அப்ப நான் உங்களால தானே நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நீங்க இது பண்ணி இந்த அமைப்புல பயணம் பண்ணதால தானே எனக்கும் திருமாவுக்கு முரண்பாடாவது நான் ஏன் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் பங்க நாங்க பங்காளி எனக்கு நான் போய் நாளைக்கு வீட்டில் உட்காந்து என்ன அடிச்சு என்ன துரத்திடுவாரா இல்லை நாளைக்கு போய் வீட்டில் நான் உட்கார முடியாதா எங்க பண்ணினது உங்களால பகை என்ன வந்தது உங்களால எனக்கு அவனுக்கு அவருக்கு என்ன தனிப்பட்ட முறையில் என்ன இருக்கு நான் இந்த கொள்கை கோட்பாடுன்னு ஏற்றுக்கிட்டால் தானே அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் கொள்கை இல்லை கோட்பாடு இல்லை எதுனாலும் காம்பிரமைஸ் ஆகிடுவீங்க அப்ப நாங்க அடிச்சுக்கிட்டு சாகணும் நான் என்ன கேட்கறேன் திருமாவாவது தீர்க்கமா பிஜேபி எதிர்க்கிறாரா இல்லையா உண்மையா இல்லை எல்லாம் அறிமுகம் தான் கடுமையாக <laughs> காம்ப சங்கராச்சாரியர் ரெண்டு தடவை சந்திச்சார் சரி அவரே எனக்கு சொல்கிறார் இந்த மாதிரி உன் பங்காளி வந்து போனான்னு சொன்னேன் அதுக்கும் பிற்பாடு இப்போ அண்மையில் நடந்த சம்பவம் இவர் வந்து காஞ்சி இதை உடைக்கணும் அங்கே வந்து புத்தகார் கட்டணம்லாம் பேசுகிறார் அவங்க அம்மா வந்து நீ பண்ணு தப்புடா அப்படின்னு சொல்லி நீ என்ன பண்ணியோ தெரியாது போய் காஞ்சி காமாட்சி அம்மாவை நீ தரிசனம் பண்ணிட்டு வா அப்போ தான் நான் சாப்பிடுவேன் சொல்லி சேர்ந்த அம்மா அப்படிங்கிற செய்தி ஆனால் அவர் போயிருக்க மாட்டார் கேளுங்க அதுக்கு ஒரு பாடி இவர் என்ன பண்ணுறாரு சரி நாம் நாம் நான் போய் வணங்கிட்டு வரமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் நடராஜ சாஸ்திரிகள்னு இப்போ இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் மறைமுகமாக சொல்லி வெளியில் தெரியாமல் நான் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து போயிட்டார் அந்த நடராஜ் நடந்தது இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே இருக்கும் இப்போ அவங்க பேசுனதுக்கு பிற்பாடு அவங்க அம்மா பேசுனது பிற்பாடு எனக்கு டைம் தெரியல எனக்கெல்லாம் நீங்களே பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் நான் தான் பொறுப்பு ஆமாம் நடராஜ சாஸ்திரிகள்கிட்ட போகும்போது அப்புறம் அவங்க ஆள் வந்தாவில் அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு அப்படி சங்கராச்சாரியார் வந்து பாத்திரம் உங்க பங்காளி வந்து போனாருன்றாரு நடராஜ சாஸ்திரிகளும் உங்க ஆள் வந்துட்டு போனாருன்னு உங்களு
யாரு நடராஜ சாஸ்திரிகள் ஓகே அப்ப அந்த அளவுக்கு இங்க வந்து இருக்காரு அப்ப அதோட இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் ஓட சில பேர்த்தோடையும் தொடர்பு இருந்தார் அப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப சாம்போ மூர்த்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோட ஒரு தொடர்புல தான் இருந்தார் அதே மாதிரி பல பேரோட நான் என்ன சொல்ற தொடர்பு வச்சு கூட நான் சொல்ல அதுக்கு எதிரான இவ்வளவு பேச்சு பேச வேண்டியது இல்ல நம்ம பாக்குற இளைஞர்கள் நினைப்பான் மிக கடுமையா அப்ப நீங்க ஒரு பக்கம் மறைமுகமா பல பேரோட உறவு வச்சுக்கிறீங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் வெளியில பார்த்தா பயங்கரமான எதிர்ப்பான அரசியல் பண்றீங்க இது தவறு இதான் நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து அப்ப இவன் எல்லாத்தையும் வந்து இதாக்கி வீணாக்குறீங்களே நூறு சதவீதம் நான் சொல்லுவேன் இது தப்பு தப்பா வழிகாட்ட இதுதான் எனக்கு அவருக்கு முரண்பாடு மற்றபடி நான் என்னுடைய நான் நூறு சதவீதம் என் பங்காளி மற்றபடி நீங்க தப்பா வழிகாட்டாதீங்க சரி எனக்குறேன் <laughs> 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 வாங்கிட்டீங்க அப்ப யாரு சார் நீங்க பிக் பண்ணணும் அப்ப அங்க கொண்டு வந்து இன்னொரு பொண்ணை போட்டு நீ ஒரு ஆளை போட்டீங்கன்னாவே எக்ஸ்ஆர் ஒய் இந்த பொண்ணை போட்டு இல்ல யார போட்டாலும் என்னுடைய லீடர்ஷிப் போயிடுங்க சார் ஏன் தொகுதியில ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைவர் என் சொந்த தொகுதியில யாரோ ஒருத்தர் எக்ஸ்ஆர் ஒய் போட்டா அது எப்படி வந்து என்னுடைய லீடர்ஷிப் என்னாச்சு அப்ப நான் வளர்த்து வச்சிருக்க அந்த பகுதி என்னாச்சு எனக்கு <laughs> 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 நான் தான் அணியில் தான் இருக்கேன் நான் தான் தலைவர் என்னங்க இந்த ஆள் போய் அமைச்சராக இருந்தால் என்னங்க புண்ணியம் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு தடவை கேசவநாயத்தை கேட்குறேன் என்னங்க இவ்வளவு பதவி கொடுத்துட்டீங்க நான் தனியாக தான் கேட்டேன் ஒன் டு ஒன் வேறு யார்ட்லாம் வச்சுல கேட்கல இப்போ தான் உங்கள்கிட்ட மீடியாவில் சொல்கிறேன் இவ்வளவு பதவி கொடுத்துட்டீங்க இப்போ போய் ஒரு இது கொடுக்குறீங்க ராஜ்யசபா இது என்னங்க நியாயம் அப்படின்னேன் அப்புறம் அவன் வந்து அன்ஃபிட்னு சொல்லிட்டாரில்ல அந்த ஆள் பா ஜிஆர் பால் அப்புறம் நம்ம ஃபிட்டாகுமே பாருங்கள் அப்போ அதுக்காகவே நீ கொடுத்துருக்கலாம் நான் கேட்குறேன் அந்த அன்பீட்டுன்னு சொல்ல வச்சதே செட்டப்பான்னு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா முருகன் என்னைக்காவது எந்த கேள்விக்காவது பார்லிமெண்டில் எந்திரிச்சு கேள்வி பதில் சொல்லிட்டுருக்காரா இல்லையே அதனோட அந்த கேட்கப்பட்ட கேள்வி டிஆர் பாலு கேட்குற கேள்வி இவர் துறையும் கிடையாது எப்படி நீ எந்திரிச்ச அப்போ இதுவே செட்டப்னு நான் பார்க்குறேன் அப்போ அவன் திட்டு நான் அது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா இது என் பீரியடு முடியுது என்னை வந்து வாய்ப்பு உருவாக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது செட் பண்ணுவீங்களாப்ப அப்போ இது சொல்கிறார் அவர் அன்ஃபிட்னு சொன்னதுனால கொடுத்தோம் இதெல்லாம் சார் ரொம்ப சார் உள்ளெல்லாம் போனீங்கன்னா சார் இதனாலேயே உங்களுக்கு வந்து பட்டியல் சமூகத்தை பிஜேபியில் மதிக்கலன்னு நீங்கள் சொல்கிறதும் பிஜேபியில் வந்து பட்டியல் சமூகத்துக்கான உரிய பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறதும் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி ஏன்னா முருகன்ற ஒரு பர்சனாலிட்டி உட்கார வச்சுட்டே அவரோடவே சுருக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் அப்படின்றீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதாவது கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் இருந்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னொரு தடா பெரியசாமி கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் சிலருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல சார் நான் அதெல்லாம் நம்பிட்டு ரொம்ப அவசரப்பட்டீங்க இல்லை இல்லை அவசரம் இல்லை நீண்ட நாள் நான் எல்லாம் யோசனை பண்ணி தான் முடிவெடுக்கிறேன் இவங்க வந்து ஒன்று என்னுடைய லீடர்ஷிப் காலியாவது அங்கே ஓகே சிதம்பரத்தில் கொண்டு வந்து என்னுடைய லீடர்ஷிப் காலி பண்ணுறாங்க அப்புறம் அதுக்கு பாடி இவங்க என்ன அப்படின்னா அடுத்தது என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிடணும் நீ அங்கே போட போகிறேன்னா இது மாதிரி ஒரு முடிவு இருக்குது அங்கே கொண்டு வந்து போடுறோம் என்ன காரணம் சார் ஒருத்தர் விழுத்தணும்னு நினைச்சு நீ திருமாவளத்தில் விழுத்தணும்னு நினைச்சா ஏன்னா நான் தானே அதுக்கான தகுதியான ஆள் நீ கொண்டு வந்து ஒன்றுமே ஒரு சார் தேர்தல் அரசியலில் கொண்டு போய் சம்மந்தமே இல்லாத தெரியாத ஒரு இடத்துல போட்டு வெயிட் வேற வைக்க முடியுமா இல்லை ஒரு கடைசி நம்பிக்கை உங்களுக்கு அண்ணாமலை அண்ணாமலையோட அவர் உட்காந்து நீங்க பேசுறதுக்கோ அல்லது அவரோட தொலைபேசி இல்ல சார் அவர் இல்ல அவர் அவரை மட்டும் தான் நம்பனீங்க நீங்க ஆமாவா இல்லையா ஆமா அவர் மட்டும் தான் ஆமா யாரும் போய் பேசுங்க இல்ல அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு டைம் கேட்டேன் மெசேஜ் இருக்கேன்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டேன் அப்பாயின்மெண்ட் அவர் கொடுக்கல டைம் இல்லை அவர் பிஸியாகவே இருந்தார் அதுக்கடுத்து இந்த முடிவு அறிவித்தது விற்பாடும் கூட நான் சொல்கிறேன் இது வந்து தவறான முடிவுன்னு நான் சொல்கிறேன் உடனே அவர் என்ன பண்ணுறது அமைப்பு எடுத்த முடிவு அப்படின்னு அவர் வார்த்தையை சொல்கிறார் அவ்வளோதான் அவரால் முடிவு வச்சு வேறு எதுவும் பண்ண முடியல அடுத்தது சார் இது வேறு ஒரு ஆய்வு வாய்ப்பு கொடுக்கலான்னா என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இப்போ கூட ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் சீனிவாசன் முதல்ல விருதுநகர் தான் நினச்சிட்டு இருந்தாரு அதுக்கு முற்பாடு வந்து மதுரை மதுரை திருச்சி இல்லை அவ்வளவு திருச்சி சொன்னாங்க அப்புறம் இல்லை இல்லை நீங்க மதுரைக்கு போங்கன்னு சொன்னாங்க நான் போயிட்டேன் அப்போ கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க என்ன சொல்லிட்டு இது மாதிரி அங்கே நம்ம வந்து இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கு அப்படி கூ
அடுத்தது பிஎம்கே கூட்டணி வந்தா வந்தாச்சு சார் ஒன்னு பிஎம்கேவுக்கு நீ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு போங்க திரும்ப நீ ஒன்னு விட்டுட்டு போயிடுங்க நாங்க இருக்கன்னு நீ கன்சிடர் பண்ணும்ல அப்ப எதை பத்தியுமே கவலை இல்லாம அங்க ஒரு ஆள் இருக்கிறான்னே கவலைப்படாம உங்க விஷயத்துக்கு முடிவு எடுத்துறீங்க என்னையும் கன்வின்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்ப என்ன சார் அது அர்த்தம் இது ஒண்ணு இல்ல நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் பாமக கூட்டணிக்கு வந்த பிறகாக சிதம்பரத்தை அவங்க கேட்டாங்க கேட்டாங்க திருமாவளவனை எதிர்க்க நேரடி போட்டி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க வற்புறுத்தி கேட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அவங்களை வேற தொகுதி போச்சு இருக்காங்க இந்த விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் கார்த்தியாயினி திணிக்கப்பட்டாரா இல்ல கார்த்தியாயினிக்கு பொசிஷன் கொடுக்கறதுக்கான காரணமா என்னவா பாக்க அவங்க பின்னணி நிறைய இருக்கலாம் சார் அது அது அடுத்தது சரி ஆனா கார்த்தியாயினியை கொண்டு வந்து போட்டது தப்பு அது என்னுடைய ஆளுமை என்னுடைய அந்த லீடர்ஷிப் என்னுடைய அந்த இதை வந்து காலி பண்ணுது அப்ப நான் வந்து எப்படி அரசியல் பண்ண முடியும் அப்ப ஒரு தலித் பட்டியல் சமுதாயத்துடைய தலைவருக்கு பகுதிக்கு எப்படி போச்சுன்னா மற்றவர்களுக்கு என்ன நான் என்ன கேட்கறேன் பிஜேபியில பதவிக்காகவா இருந்தா இருந்தா பெரியசாமி சார் பதவி யாரும் ஏதாவது கொடுப்பாங்கன்ட்டா இருந்தீங்க அது வேற ஆனா பதவி மட்டும்தான் தீர்மானிக்கிறது இங்க இடத்துல இருக்கு பல விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்ப பி எம் மூணு இடத்துக்கு வர வர இப்ப நான் போயிருந்தேன் ஒண்ணு வந்து பல்லடம் பல்லடம் ரெண்டு திருச்சி நம்ம நெல்லை கிட்ட ஆமா மூணாவது வந்து சேலம் சேலம் இப்ப இந்த மூணு இடத்துக்குமே நான் வந்து போயிருந்தேன் வேற பட்ட இடத்துல நான் போகல அங்க இந்த நிர்வாகிகள் அந்த இடம் ரெண்டு இடத்துக்கு கூட விடுங்க சார் திருச்சிங்கிறது நான் என் பக்கத்தில் அந்த கோட்டத்துக்குள்ளே வரேன் நான் நான் ஒரு நிர்வாகி தானே அந்த பாஸ் கூட கொடுக்க மாட்டேன் டாங்க சார் எனக்கு நான் வெளியில் நிற்கிறேன் மற்றவங்களோட அப்போ எல்லோரும் வந்து என்னை வந்து சூழ்ந்து என்னென்ன உங்களை போய் எப்படி என்னை கூப்பிடாத இருக்காங்க எப்படி என்னை கூப்பிடாத இருக்காங்க நான் அந்த நிர்வாகிகிட்ட முதல் நாளே கேட்குறேன் எங்கள் என்ன பாஸ்லாம் ரெடி பண்ணிங்களா எப்படி நாங்கள் உள்ள சார் நான் வந்து மோடிஜியை நான் ஏற்கனவே மூணு தடவை பார்த்துட்டேன் அவரை பார்க்குறது எனக்கு முக்கியம் ஆனால் நாங்கள் உள்ளே போடுவோம்ல சார் என்னை வந்து இதில் விட்டாங்க சார் மக்களோட தான் நான் சார் உட்காந்தேன் அப்போ என்னை மதிக்கல நீங்க அப்போ அந்த தோட்டத்துடைய பொறுப்பாளர் கருப்பு முருகானந்தம் அவரை ஃபோன் அடிக்கிறேன் எடுக்கல அந்த கோட்டத்துடைய பொறுப்பாளர் வந்து பாலன் அவர்கிட்ட கேட்க என்ன அது என்னென்ன போட்டாங்களா நூறு காடு ஆளாலும் ஏதோ பண்ணிட்டாங்கண்ணே அது என்ன எனக்கு சொல்கிற பதில் அது இப்போ அதே மாதிரி தான் இதில் பல்லடத்தில் நான் இங்கேருந்து கூப்பிட்டு கேட்டு எங்கள் மாவட்டத்து தலைவர் சொல்லி காடெல்லாம் வாங்குங்கிறேன் அங்கே போனால் விவிஐபின்னு போட்டாங்க காடு அதில் எடுத்துகிட்டு அங்கே போனால் அங்கே முன்னாடி போக முடியல சார் நான் கீழே உட்கார முடியல பார்த்தா நாங்கள் இங்கே நிற்கிறேன் ஏன்னா சார் விவிஐபிலாம் கூட முடியாது சார் அதில் ஒரு சீல் இருக்கா சாருங்கிறான் எங்களுக்கு இன்னொரு அதுக்கு ஒரு உள்ள இருக்கடான்னு தெரியாது அப்போ ஏமாத்துறாங்க அப்போ இது என்ன அர்த்தம் இது அப்போ மரியாதை எனக்கு ஏகப்பட்ட போன் சார் நீங்கள் அணியில் உங்களை இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மனவருத்தம் ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு யார் செய்ததுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்தந்த பேரன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் தான் அதான் யாருனா ஒரு அஞ்சு பேர் சொல்லுங்க இவங்க தான் பண்ணதுன்ட்டு பேர் யாவது பேரை சொல்லுங்க தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லை இப்போ அங்கே கருப்பு முருகான் தான் புதுச்சாடு இல்லை அந்தந்த ஏரியாவோட கோட்டத்தில் இருக்கவங்க சரி 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 அப்போ ஒரு எல்லாம் எல்லாம் அங்கங்க நடக்கிறது சார் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துறது ஆர்கனைசிங்ல சார் அதில் நீங்க முடிவு எடுத்து சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் நீங்க சின்னது எல்லாம் பெருசாக்குறீங்க இல்லை நான் நேரடியாக போய் இவரை கேட்குறேன் கேஷ் ஆன் ஆயிட்டு என்னன்னா என்னங்க எங்கள் ஆட்களுக்கெல்லாம் சரியான பிரதிநிதித்துவம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அவங்க எல்லாம் அந்தந்த பகுதியில் இணைச்சு பண்ணுங்க எங்க நிர்வாகிகளுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு கொடுங்க அப்பதானே அவனும் நான் ஒரு மரியாதையா பார்ப்பான் அப்படின்லாம் சொல்றேன் நான் இல்ல இல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒற்ற வரிய சார் பதில் அப்ப ஒரு தலைவர் போய் கேட்கறேன் நீங்க பண்ணணும் இல்ல அதை நீங்க அசால்ட்டா சொல்றீங்க அதுக்கு அடுத்து சார் சார் அது ஒரு 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 பெரிய மமதை இல்லை சார் எல்லாம் சார் ஆனால் நான் விசாரித்த வரையில் உங்களுக்கு நல்ல பொசிஷன் தான் கொடுத்து வச்சாங்க உங்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்கப்பட்டது உங்களை எந்த இடத்துலையுமே அவங்க வந்து உங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி தகவல் தான் என்ன மரியாதைன்னு சொல்லுங்கள் சார் என்ன மரியாதை கொடுத்தாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தலைவர் பதவி கொடுக்கறதே ஒரு மாநில பொசிஷனில் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் இல்லை சார் சார் நான் தான் சார் பண்ண முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து மாநில தலைவர் வந்து எஸ்சி அணினா ஒரு பெருசானுலாம் இல்லை சார் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து மாநில தலைவர் மாநில பொதுச் செயலாளர் தான் அதில் கீ பிஜேபியில் பிஜேபியில் நீங்கள் துணைத் தலைவருக்கே கூட ஒன்றும் கிடையாது செக்ரட்டரியும் ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் மாநில செயலாளராக ஒன்றும் இல்லை அது இல்லை சார் அங்கே வந்து மெயின் கீ போஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கவே மாநில தலைவர் அதுக்கடுத்து அந்த அஞ்சு பொது செயலாளர் இது மட்டும்தான் ஆனால் இன்றைக்கி இப்போ உங்களை பற்றி குறை சொல்கிறவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க சீட்டுக்கு ஆசைப்பட்டார் சீட்டு கிடைக்கலன்னு ஒன்று இல்லை கட்சிக்கு விட்டார்
அப்படி இருக்கும்போது அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் நான் கரெக்டாக ஏழு நாள் அந்த பிள்ளைக்கு டீ டியூட்டி போட்டு வருகை கேட்டு பாருங்க அந்த பிள்ளைக்கு பிரமாண்டம் அது மட்டும் செய்யல நீங்க உங்களுடைய பட்டியல் சமூக பிரிவில் சிலர்கிட்ட நீங்க வந்து சில டிக்டேட் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி அதாவது பொன் பால கணபதி சரியான ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இல்ல நீ அங்க போய் ஒர்க் பண்ணு சொல்லிருக்கீங்க அங்க போய் சரியான வேட்பாளர் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னா நீங்க அதிமுக சேரத்துக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் போய் வேலை செய்ய ஒரு சரியான வேட்பாளர் இல்ல சரியான வேட்பாளர் சொல்ல அமைப்பு சொல்லிடுச்சு அது கட்டுப்பட்டு வேலை செய்யுங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள மனம் வருத்தம் அது வெளியில சொல்ல முடியாது சார் ஒரு கட்சியில நான் ஒரு லீடர் உள்ள இருக்க வருத்தத்தை வெளில கேரக்டர் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் ஏழு நாள் ஒர்க் பண்ற சார் அந்த பிள்ளைக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லாத டியூட்டி போடுறேன் போயிட்டே இருக்கு கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பக்கம் வெவ்வேறு ஏரியாவில் எல்லா அந்த ஆறு சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு இந்த மீட்டிங் நான் அறிமுக கூட்டம் நடத்துறேன் அது எந்த இதுவும் இல்லை கடைசியா என்னன்னா எனக்கு என்ன அசூரன்ஸ் கன்வின்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து கேட்குறேன் ஒன்றும் வருத்தம் சார் அதுக்கு நீங்கள் பத்திரத்தில் எழுதி கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்கள் பத்திரத்தில் இல்லை சார் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் சார் நான் வந்து அந்த அங்கே கொண்டு வந்து போட்டு தப்பு சார் முதல்ல ஒன்று என்னுடைய லீடர்ஷிப்பே அதில் போயிடுது நான் பார்க்குறவங்கலாம் பார்க்குறேன் என்னங்க அது என்னங்க அது என்ன எதாவது என் சொந்த பகுதி என்ன பார்த்த ஒரு வருஷம் இல்லை நான் நாற்பது வருஷம் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கேன் அந்த பகுதி முழுக்க எம்எல்ஏ இயக்கங்களில் பயணம் பண்ணுது தலித் இயக்கங்களில் பயணம் பண்ணுது இப்போ பிஜேபியில் பயணம் பண்ணுது மொத்தத்துக்கும் என் ஊர் சார் இங்கே அங்கே கொண்டு வந்து இன்னொருத்தவர் போடும்போது என்னை எப்படி சார் பார்ப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க திருமாவளவனுக்கு எதிராக தடாபிரியசாமி நின்று தான் பிஜேபி வேட்பாளர் கட்டாயம் கண்டிப்பா ஜெயிச்சுருவாங்க நான் சொல்ல சார் அங்க இருக்க மக்கள்கிட்ட கேளுங்க சார் நான் என்ன நான் கூடுதலா சொல்ற மாதிரி கூட நினைக்கலாம் நீங்க மக்கள்கிட்ட கேளுங்க அவரு தோத்துப்பாரு நான் தான் ஜெயிப்பேன் நான் ஜெயிச்சு போனா முருகனுக்கு பிரச்சனை சார் அதான் பிரச்சனை முருகனுக்கு மட்டும் இல்ல அப்புறம் நான் ஒரு எம்பி ஆனவன் அதுக்கு தலைமை எதுனாலும் யோசிக்கும் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் சிக்கலாகுதுன்னு பாக்குறாங்க நம்ம இவருக்கு இதாகிறோமே அப்படிங்கிற மாதிரி சரி அது தப்பா போயிடும் ஏதோ ஒரு காம்பிரமைஸ் ஆகுது உட்கார வச்சு பேசியிருக்கணும் உங்ககிட்ட இங்க ஏதோ ஏடிஎம் கேள பேசியிருக்காங்களே என்ன பேசி உங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க என்ன என்ன வசீகரம் அவங்க இல்ல சார் இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு தான் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல ரெண்டாவது தான் அப்புறம் முதல்ல இப்படி தப்பா முடிவெடுத்தாங்க இல்ல நான் வந்து அப்படியே ஒதுங்கி இருப்பேன் அப்படியே அமைதி ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நல்ல பேரு அதுக்கு இல்லடா என்னால அரசியல் பண்ண தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நீங்க எவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டீங்களா நான் பண்றேன் நீ பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு நம்ம நிர்மல்ட்டு தான் முதல்ல பேசினேன் எனக்கு வேற யாரும் தெரியாது ஏடிஎம்கே யார்கிட்ட போய் பிஜேபி ஆட்கள் நிறைய பேர் நிர்மல் தான் கூட்டு போய் ஏடிஎம்கே சேர்த்துறாரோ அவ்வளவு பேர் வருத்தத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது ஒருத்தர் தானே பிடிக்க முடியும் பிஎஸ் நிர்மலை வச்சு தான் இப்போ பிஜேபி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆளை தூக்குறாரு அப்படியே சொல்ல முடியாது நிர்மலும் இதே இங்க உள்ள இருக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஐடி விங்கில் நல்லா ஒர்க் பண்ணவர் வழக்கெல்லாம் வாங்கினவர் அவரையே வந்து ஒரு மாதிரி இதானோடனே வெளியே வந்துட்டாரு அவர் போய் ஏடிஎம் கே சென்றாரு எனக்கு வேற யாரும் அங்கே உள்ள தெரியாது இல்லைங்களா அப்ப நான் அந்த நிர்மல்கிட்ட கேட்டேன் உடனே அவர் வந்து அவரு தலைவர் எடப்பாடியார்கிட்ட வந்து பேசிட்டாரு பேசிட்டு எனக்கு வந்து உடனே நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் அடுத்த இங்க ஒரு முருங்க அங்க ஆயிரம் முருங்க இருக்காங்க உங்க பட்டியல் சமூகத்திலே சார் இருக்கட்டும் சார் எனக்கு பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பல நிறைய முருகர்கள் இருக்காங்க சார் இன்னும் சொல்ல சார் அரசியல் எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஆனாலும் கூட இந்த பழி இந்த ஆட்கள் பண்ணது இருக்குல்ல இது ஆன மன அழுத்தம் எனக்கு வந்து தாங்க முடியல அப்ப நான் என்ன பண்றேன் சரி ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சார் நான் அங்க போறேன் அப்ப நான் போய் திரும்ப அவங்கள்ட்ட இருந்து நான் அரசியல் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளவு இப்ப சந்திரகாசன வெற்றி பெற வைப்பீங்களா நீங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் சிதம்பரத்துல சந்திரகாசன் ஏடிஎம்கே வேட்பாளர் வெற்றி பெற வச்சிருவீங்க முயற்சி எடுக்கிறோம் அதுக்கான முயற்சி நான் பண்ணுவோம் உங்க உழைப்ப நீங்க அங்க போட போறீங்க ஆனா அதுக்குள்ள எனக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க வெளியில சுற்றுப்பயணம் போட்டுருக்கிறாங்க சுற்றுப்பயணத்துக்கு போறேன் ஆனா நான் வந்ததே சந்திரகாசனுக்கு இரண்டு சதவீத வாக்குகள் கூடிடுச்சு நீங்க வந்தது நான் வெளியில வந்தது ஏன்னா எல்லாரும் புழுக்க இருந்தது இப்ப நான் திரும்ப அறிக்கை விட்டுருக்கேன் என்ன அப்படின்னா சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி மக்கள் முழுக்க வந்து திருமாவளவனுக்கு எதிரான மனநிலை தான் இருந்தாங்க அப்பாற்பட்ட அந்த மக்கள் இங்க வந்து சரியான வேட்பாளரை பிஜேபி போடாதனால ஒண்ணு பிஜேபி திருமாவளவன் ஏடிஎம்கே இது மூணு தான் நிக்குது அப்ப திருமாவளவன் எதிர்ப்பு வேணும் மீண்டும் அவர் நிக்கிறாரு அப்ப மீண்டும்
நான் வந்து நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் சில டிமாண்ட் கோரிக்கை வச்சிருக்கு அது மட்டும்தான் நம்மள்கிட்ட சொன்னேன் வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுங்க மாநில அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு பிளான் பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து வரக்கூடிய சட்டமன்ற பண்ணுங்கள்ல ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுங்கன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு உருவாக்குறேன்னு சொல்லி அவர் வாயாலே சொல்லிட்டாரு நிச்சயம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஜிபிஎஸ் என்ன டிஃபரன்ஸ் அண்ணாமலை எடப்பாடி பழனிசாமி அவங்களுக்குமே ஒரு மோதல் இருக்குது நீங்க இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மோதல் இருக்கு அது அதுவாது உண்மையான மோதலா இல்லையா நீங்க <laughs> 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 வித்தியாசம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலைங்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வயசு அவர் ஒரு பெரியவர் அவரை அவ்வளோ தூரம் அவர் வந்து பேச வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் விதம் அவர் லீடர்ஷிப் ஒன்று பண்ணுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு எடப்பாடியார் ஒரு மிக நான் பார்த்ததில் ரொம்ப வந்து ஒரு எளிமையான ஒரு தோற்றத்தை நான் பார்த்தேன் ஒரு எளிமையான மனித பழகத்தில் உள்ளபடி எனக்கு ஒரு 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 வித்தியாசம் தெரிஞ்சு அவற்றேன் அதாவது ஒரு அடித்தட்டிலிருந்து வந்த ஒருத்தர் அவர் அதனால ஒரு சாதாரணமானவங்களை மதிக்க தெரிஞ்சவரா நான் அவரை பார்த்தேன் எடப்பாடி எடப்பாடிய அண்ணாமலைக்கு மதிக்க தெரியாதுன்னு சொல்ல ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி நான் சொல்றேன் அவரை நான் வந்து விரும்பின தலைவர்கள்ல ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அதுல அண்ணாமலை தான் நான் மறுப்பு சொல்லல ஆனா அண்ணாமலை எனக்கு வந்து இதை வந்து என்னை கைவிட்டார்ல அப்படிங்கிற வருத்தம் அவர் பேர்ல நான் இருக்கு அவர் கைவிட்டுட்டார் ஏன்னா அவருக்கு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா நான் இருந்தேன் வேற யாரையும் நான் கட்சியில் நம்பல ஆனா நம்பியே என்னையே வந்து கைவிட்டாரு அவர் வேணா சொல்லலாம் மற்றவங்களை எல்லாம் பண்ண அழுத்தத்தால நம்ம ஆனா ஆனா ஒரு உங்களுக்கு லீடர் இல்லை நீங்க நீங்க என்ன படிக்கணும் இல்லைங்க அது சரியானதா முதல்ல எப்படி நான் கொண்டு போய் போடலாம் அப்படின்னு அண்ணாமலை கேட்டுக்கலாம்ல அது ஏன் செய்யல அப்ப உங்களை தான் நான் நம்பினேன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவர் என்னை அவர் வந்து தவற விட்டுட்டு தலைமை அண்ணாமலைக்கு தான் சாரும் அதுல அப்படி பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இப்ப வந்து ஐயா ஒரு அப்படி எடப்பாடியார் வந்து ஒரு எளிமையின் சிகரமாக பார்த்தேன் ஒரு ரொம்ப க்ளோஸாக அதாவது சில பேருடைய பழகும் போதே நான் நாற்பது வருஷம் தெரியும் ஒருத்தருடைய தனிநபர்களை வந்து எப்படி அவங்களுடைய அது அணுகுமுறை அப்படிங்கிறதே தெரியும் அந்த அணுகுமுறையில் அவருடைய ரொம்ப எளிமையாக எங்களை ட்ரீட் பண்ணார் அதிலிருந்தே பா பார்த்தேன் உள்ளபடியே அண்ணாமலையோடு ஒப்பிடும் பொழுது ஐயா எடப்பாடியார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதுரியம் உள்ளவர் எல்லாரையுமே அரவணைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளவருங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிஜேபி எத்தனை சீட்டில் ஜெயிக்கின்றது உங்கள் பார்வை குறிப்பாக அந்த நாலு சீட்டு நீங்களும் அதை தான் அதை நாலு தான் மெயினாக பார்ப்பீங்க அந்த நாலு சீட்டில் எப்படி இருக்கும் என்ன நிலமை எனக்கு தெரிஞ்சு சார் வந்து நான் பார்த்ததில்ல அண்ணாமலையே ஜெயிக்க முடியாது சார் அண்ணாமலையே ஜெயிக்க முடியலன்னா அப்புறம் மற்ற சீட்டெலாம் வாய்ப்பே இல்லை நான் ஒரு பாட்டேன் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம் எந்த சீட்டுமே ஜெயிக்க வாய்ப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி தான் என்னோட கணக்கு அப்படியா ஆமாம் சார் நீங்கள் சரியாக போடலை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இது கணக்கு பண்ணி போடணும் சார் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு கன்னியாகுமரியில் மீண்டும் பொன்னார போய் போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அங்கே போய் வேலை செஞ்சார் பொன்னாருக்கு அது வேலை இங்கேருந்து அனுப்பப்பட்டேன்னு வச்சிங்களேன் அவருடைய வேலை தான் அதுவும் ஆனால் எவ்வளோ வேலை பொன்னார் அவருடைய தொகுதி இப்போ தோக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவர் நினைக்கிறாரு மூணு நின்னா இந்து வாக்கு வங்கி வச்சு நம்ம பண்ணிடலான்னு நினச்சி ஆனால் அங்கே வேற ஒரு அங்கே அந்த அங்கே யாருமே வேலை செய்கிற மனநிலை இல்லை சார் ரொம்ப கம்மி இதாக இருக்குது எல்லாமே எதிர்ப்பாக இருக்காங்க அங்க இருக்க நிர்வாகிகளே பிஜேபி வளர்ந்துருச்சுன்றாங்களே சார் சார் வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்கு முன்னைக்கு அண்ணாவில் வந்தது பாடு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஆனா அது இன்னும் வாக்கு வங்கி அந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னு நமக்கு டெஸ்ட் இல்லை சரி சரி அடுத்தது ஒரு இமேஜ் இருக்கு ஒரு மீடியா பாலிடிக்ஸ் இருக்குல்ல நான் அதை கூட அன்னை கூட பேட்டியில் சொன்னேன் இப்போ அவருக்கு ஒரு மீடியா பாலிடிக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது வந்து அண்ணாமலை வந்து நெகட்டிவ் திமுகவுக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் திரா அந்த அந்த இது வந்து இங்கே தேவைப்பட்டது ஏடிஎம்கே வேற ஒரு மாதிரி அவங்களை கையாண்டுகிட்டு இருந்தாங்க இவர் வந்து கொஞ்சம் தடாலடியாக வந்து அப்படியே எடுத்தோடனே ஓ ஏடிஎம்கேவுக்கு மாற்றா பிஜேபி இவர் வந்து தரப்பட்டு அண்ணாமலை இப்போ அண்ணாமலை வர்சஸ் வந்து டிஎம்கே மாதிரி ஒரு ஒரு பிம்பம் உருவாச்சு ஆனால் அதெல்லாம் கீழே இல்லை அதெல்லாம் கீழே கட்டளை கிரவுண்டில் இல்லை ஒரு மீடியாவை மட்டும்தான் இருக்கு ஆனால் மிக கிரவுண்டில் இருக்கிறது ஏடிஎம்கே தான் நீங்கள் ஏடிஎம்கே இல்லாத அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து இவங்க கூட்டணியில் இல்லை அதெல்லாம் ஒரு வீணானது வந்து ஒரு இவங்களுக்கு பெரிய இழப்பு தான் பாஜகவருடைய வேட்பாளர்கள் எந்த தொகுதியிலையும் வெற்றி பெறுவதற்கான சான்சஸ் இல்லைங்க திமுக ஆப்ஷனை ஏன் எடுக்கல நீங்க இல்லை திமுக வந்து முழுக்க
அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அதனாலதான் ஏற்கனவே நான் பிஜேபி இருக்கும்போது அவங்களை கடுமையா விமர்சனம் பண்ணேன் அதேதான் இப்பவும் இருக்கு என்னன்னா அவங்க எந்த சமூக நீதியை பார்க்கறது இல்லை ஆனா ஏடிஎம்கே சமூக நீதியை சாதாரணமானவங்களும் கூட அங்கீகாரம் பண்ற போக்கு ஏடிஎம்கேல இருக்கு ஆனா அந்த போக்கு அவங்ககிட்ட இல்ல ஆர்எஸ்ஆர் இருக்காரு நம்ம தானே அவர் வண்டி தானே அவர் ஒரு ஆள் அவ்வளவு பெரிய இடத்துல ஒரு பிம்பத்தை வச்சுக்கிறது சார் மற்றவங்கெல்லாம் பாக்கணும்ல சரி பாத்துக்கலாம் இப்ப வந்து இருக்கிற மொத்தம் மந்திரி சபை இருக்குல்ல அதுல வந்து ஒரு நல்ல மந்திரி கொடுக்கறது ஏன் உங்களுக்கு தகுதி இல்லையா போய் கீழே தான் சார் கொடுத்துருக்காங்க அடிமட்டத்துல அதே மாதிரி அவங்களுடைய அந்த ஆளுமை இப்ப மூணு வருஷம் இப்போ ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க சார் ஆனா எந்த இடத்துலயும் சட்டம் ஒழுங்கு ஒழுங்கா பாதுகாக்கல அவங்க இன்னைக்கும் பாருங்க சார் வேங்கவையல் இன்னும் அக்யூஸ்ட பிக் பண்ண முடியல அவங்களால ஆனா இவங்க வந்து பெரிய சமூக நீதி பேசுவாங்க அடுத்தது அவங்களுடைய தியரி திராவிடம் அது இதுன்னு பேசி இந்த மக்களை முழுக்க வீணாக்கிட்டாங்க ஆக அந்த இடத்துல போய் நம்ம பயணம் பண்ண முடியாது அடுத்து என்னுடைய மனதுல இந்த தேசியம் தெய்வீகங்கிறது இன்னமும் என்கிட்ட இருக்கு இந்த நாடு தேவை இந்த இந்தியாவை நம்ம பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி நம்முடைய கலாச்சார பண்பாடுகளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது என் மனசுக்குள்ள இருக்கு இப்ப ஐயா எடப்பாடியார் போற நெத்தியில திருநூறு விட்டுருக்காரு அது வந்து ஒரு நம்முடைய கல்ச்சர் அப்ப அதை ஏத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்ப அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஏற்கனவே பிஜேபியும் கூட்டணி வச்சிருக்கோம் நான் ரொம்ப நாளா நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பிஜேபியில முத முதல்ல நின்ன அப்பவே அம்மா எனக்கு வந்து புரட்சி தலைவர் அம்மா வந்து எனக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ பாருங்க போன தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல தேர்தலில் கூட்டணி வச்சுருந்தோம் என் நானும் அதில் தேர்தலில் திட்டக்குடியில் நின்னேன் அப்போவும் வந்து ஏடிஎம்கே கூட்டணியில் இருந்தோம் அப்போ உனக்கு ஒரு நெகிழ்வான தன்மை எனக்கு அந்த அடிப்படையில் தான் டிஎம்கே வேண்டாம் ஏடிஎம்கேட பிஜேபி பற்றியான உங்களுடைய பார்வை தனியா இருக்குது இப்ப கடுமையான உள்ள என்ன நடஞ்சுன்றதை நீங்க சொல்லிட்டீங்க அண்ணாமலை பற்றியான பார்வையில உங்களுக்கு வந்து இன்னமுமே ஒரு சின்னதா ஏன் சமரசம் ஆயிட்டாருன்ற கோபம் தான் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவருக்கு மேல அந்த பர்சனலா இந்த கோபம் இல்ல அவரு ஏன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன பையன் வந்திருக்காரு வயசுன்னவரு வேலை அவுட் எல்லாம் வந்திருக்கிறாரு இவரெல்லாம் வந்து நம்ம வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எப்படி திருமாவளன ஒரு மாதிரி இது பண்ணல அதே மாதிரி இவரெல்லாம் நம்ம வளர்த்து எடுக்கணும் அதுக்காக கடுமையா உழைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் பேசினேன் ஆனா எப்படின்னு கேட்டார் நான் பேசும்போது நீங்க வந்து பேரன்பாடியில தலைவராக இருந்துட்டீங்க இன்னைக்கு பிஜேபி வளர்க்கணும்னு சொன்னா நீங்க அந்த சைடு பாருங்க அதாவது பொதுவான தளத்துல பாருங்க இந்த பிஜேபி பொறுத்த அளவுக்கு பட்டியல் சமுதாயத்துல போகல அந்த வேலையை நான் செய்யறேன் ஏன்னா பட்டியல் சமுதாயத்தை எந்த அளவுக்கு அரவணைச்சு ஒரு அமைப்பு கொண்டு வரமோ அப்பதான் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் அந்த வேலையை நான் செய்யறேன் எனவே அந்த அடித்துல நான் பட்டியல் இணையுடைய தலைவராக நான் வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நான் அந்த இதை சொன்னேன் சரிண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லிட்டு அதை எனக்கு வந்து இது பண்ணாரு அந்த அளவுக்கு அவரை தூக்கி நிப்பாட்டுறதுக்கு நான் நிறைய வேலை செஞ்சேன் அவரை வளர்த்து எடுக்கணும் அந்த தலைமையை வந்து இன்னைக்கு தேவை அப்படின்லாம் நினைச்சேன் ஆனா கடைசியில வந்து இந்த கூட்டணியா சேர்ந்து தலைமையை தம் பண்ணுவாங்கிறது இருக்குல்ல அத மாதிரி அவருடைய அவருடைய தலைமை கட்டுக்குள்ளாக்கப்பட்டுருச்சு அதனால அவருடைய ஆளுமை இங்க எடுபடல அதனால அவரும் அதுக்கு ஒத்து போயிட்டதுனால ஒரு வருத்தம் எனக்கு இருக்கு பட்டியல் சமூக பாதுகாவலர்கள் தமிழ்நாட்டில் நாங்க தான் எல்லா கட்சியும் சொல்லிப்பாங்க எடப்பாடி பட்டியல் சமூகத்தின் பாதுகாவலர் தானா எனக்கு வந்து எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்தே சொல்ல முடியும் நான் அவரு எம்ஜிஆருக்கே நான் பிடிக்கும் எனக்கு அவரே வந்து பட்டியல் சமுதாயத்துக்கான உரிமைகள்ல பெரிய அளவுக்கு சொல்லியிருக்க உதாரணத்துக்கு அந்த இதுல நான் அதிர்ந்து போவேன் அந்த விஓன்னு சொல்லி கர்ண முன்சீப் ஒரு நாட்டுல தூக்குனாரு கிராமணி 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 கிராம முன்சீப் முன்சீப்னே சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஜட்ஜி மாதிரிங்க அதை ஒரு இரவு தூக்குனாரு இன்னைக்கு எல்லாரும் இருக்கணும் அதுல இடஒதுக்கீடு வேற கொண்டு வந்து பண்ணார் பாருங்க பெரிய புரட்சி தான் புரட்சி தலைவர் தான் அது மாதிரி அவர் ஒண்ணுகிட்டே அவர் சத்துணவு திட்டம் நான் ஏற்கனவே சத்துணவு அமைப்பாளராக இருந்த வேற அந்த அது மாதிரி எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற ஒரு திட்டம் அது மாதிரி நிறைய அடிக்கிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி ஜெயலலிதா அம்மா அவங்க புரட்சி தலைவர் அம்மா கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து ஒரு ஆளுமை புரிந்தவங்க நீங்க பல்ல விஷயத்தை எடுத்துங்க உதாரணத்துக்கு வீராணத்துல இருந்து இங்க திட்டத்தை கொண்டு வந்த அப்படி கிடப்புலேயே கிடந்து பாருங்க தண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப அதை நான் இப்படி நிறைய ஆளுமையை நான் சொல்ல முடியும் காவிரி ஒரு பிரச்சனைக்கு இவங்க தான் வந்து நானும் அந்த இதுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் அனுப்புனாங்க அனைத்து கட்சி கூட்டம் அப்ப நான் விடுதலை சித்தியில் இருந்த அப்பெல்லாம் டெல்லிக்கு போயிருக்கேன் இப்ப அந்த மாதிரி தான் ஒரு இது எடுத்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த இதுக்கு வந்து தீர்வுக்கான முயற்சி எல்லாம் எடுத்தவங்க அவங்க தான் இப்படி ஒரு ஆளுமை அதே மாதிரி ஒரு